ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আজকে অনেক দিন পর আমি একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমি আসলে প্রায় অনেক মাস হয়ে গেছে আমি ভিডিও দেই না বিউপি রিলেটেড অ্যান্ড অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করে মেসেজে কমেন্টে যে ভিডিও দিতে এবং রিস কি রিসোর্স আছে কি আপকামিং প্ল্যান্স কি হতে পারে এই প্ল্যাটফর্মের অ্যান্ড এভরিথিং তো আমি তো আসলে অফিসে অফিসের কাজের প্রেশারে আর ভিডিও করা হয় না আমি জবেও ঢুকে গিয়েছি আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়েছে বিউপি থেকে ইনভারমেন্টাল সায়েন্সে আমি তো সবসময় বলি যে আমি কোন ডিপার্টমেন্টে পড়ি তো এটা এখনো বলা হয় নাই কারণ অনেক দিন ভিডিও করা হয় না তো সব কিছুর মধ্যে একটা জড়তা চলে এসেছে যে কিভাবে কি বলার দরকার অ্যান্ড কি বলা দরকার না তো আমি বিউপির ইনভারমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছি এবং বর্তমানে আমি বিউপি ইনভারমেন্টাল সায়েন্সেই আমি মাস্টার্স করছি যেটা হলো আমার শুক্র শনিবার ক্লাস থাকে কারণ আমি জব করি এই জন্য তো এখনও বিউপি ছাড়ি নেই বিউপির স্টুডেন্ট এখনও আমি তো যতটুকু পারা যায় আমি ভিডিও দিব যেহেতু এখন আমাদের পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিয়েছে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে সার্কুলার অনুযায়ী কিছু চেঞ্জ এসেছে আবার কিছু চেঞ্জ আসেনি তো তো আমরা অন্যান্য ফ্যাকাল্টি থেকে আমরা এফ এস টি ফ্যাকাল্টিতে আমি বেশি জোর দিই যে আমার আসলে ভিউজের কথা চিন্তা করে লাভ নেই কারণ এফ এস টিতে যারা আমার অডিয়েন্স এফ এস টির যারা তো পরীক্ষা দিতে চাও তোমরা তাহলে ভিডিও দেখতে পারো এফ এস টিটা আমি ব্যাখ্যা করব যে এফ এস টিতে কীভাবে কী করতে হবে এবং তুমি তোমার যেই কনফিউশনগুলো আছে সেগুলো আমি দূর করব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো সবার প্রথমে এফ এস টিতে যেই জিনিসটা বলা হয়েছে আমরা ওই পেজ আগের পেজে চলে যাই আগের পেজে আমি যদি নিচে যাই আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে এফ এস টিতে যেই তিনটা সাবজেক্ট তোমার থাকবে ডিপার্টমেন্ট যেটা থাকবে সেটা হলো ইনফরমেশন কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সবচেয়ে ওল্ড সবচেয়ে প্রমিনেন্ট এবং সবার আগে এই ডিপার্টমেন্টেই ছিল এবং বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটির বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে যে এই সাবজেক্ট রয়েছে তাদের টক্করের মতনই বিউপির এ আইসিই এবং এখান থেকে যারা পাস করেছে এবং আমার সাথে দু হাজার বিশে আমি ফার্স্ট ইয়ারে যখন বিউপি যাত্রা শুরু করি এখন তো সবাই আমরা আমাদের গ্র্যাজুয়েশন হয়ে গেছে এবং আমি দেখতে পাই যে তারা অনেক ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করে অনেক ভালো ভালো এখন হাই অ্যামাউন্টের স্যালারি পায় পাচ্ছে আল্লাহ রহমতে এরপর হলো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং দুইটাকে মিললালে চলবে না দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট একটু ডিফারেন্ট কিছু কিছু পড়াশোনা এক আবার কিছু জিনিস আলাদা তো কম্পিউটার সায়েন্স যার পরে ইচ্ছা তারা এটা ফলো করতে পারো এবং এখানে অবশ্যই তোমার কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট আছে তোমার ইনভারমেন্টাল সায়েন্স পাওয়ার জন্য একটা রিকোয়ারমেন্ট আর তোমার কম্পিউটার সায়েন্স পাওয়ার জন্য আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট তো তুমি এই যে এখানে যদি তুমি আইসি পড়তে চাও বা সিএসি পড়তে চাও সেখানে তোমার পরীক্ষার হলে অবশ্যই কিছু পার্টিকুলার সাবজেক্ট অ্যান্সার করতে হবে আর যদি তুমি যদি ইনভারমেন্টাল সায়েন্স পেতে চাও তাহলে তোমার কিন্তু বায়োলজি অ্যান্সার করতে হবে তো এটা আমরা আসছি আগে আমরা দেখি যে এখানে কি বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেট মাস্ট পাস এস এস সি ইকুভেলেন্ট অ্যান্ড এটা আমরা জানি এটা কিছু না এটা বলার কিছু নাই এখানেও সেম অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ম্যাথে তার একটু খারাপ হয়েছিল এইচএসিতে বা ম্যাথে সে ফোম এ মাইনাস পেয়েছিল সে পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা তো দেখি আমরা এখানে কি বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেট ফ্রম সায়েন্স গ্রুপ মাস্ট অবটেইন টোটাল জিপিএ নাইন তার মানে যাদের নাইন নিচে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবা কিন্তু শর্ট লিস্টেড হবা কিনা সেটা আমি শিওর না এখন শর্ট লিস্টেড হওয়ার চান্সটা একটু কম কারণ এখানে বলেই দিয়েছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো যারা থাকবে কম্বাইনিং তোমার এস এস সি এবং এইচ এস সি দুটো মিলে দুটোর গ্রেড মিলে এবং মাস্ট হ্যাভ মিনিমাম এ মাইনাস গ্রেড ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অথবা ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ইংলিশ অ্যাট দ্য এইচ এস সি লেভেল অবশ্যই এ মাইনাসের নিচে থাকা যাবে না এ মাইনাস থাকতেই হবে যে কোনো একটাতে বা যে কোনো গুলাতে ঠিক আছে তো যে কোনো একটাতে এ মাইনাস থাকতে হবে তো কারণ সকলেতে তার এ মাইনাস হলে তুমি তো আর নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো পাবা না তো এই জিনিসটা তোমার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে তোমার সব কিছুতে মিলাই নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো হয় কি না এখন সাপোজ দেখো একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে একজন আর এস এস সিতে গোল্ডেন এ প্লাস বা ফাইভ এবং তার এইচএসিতে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেটা আমার ছিল 
এইচএস তে আমার ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ছিল তো টোটাল যদি আমি কম্বাইন করি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হচ্ছে তো নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যদি হয় এবং এ মাইনাস যদি ম্যাথে থাকে তার সে অ্যান্সার পরীক্ষা দিতে পারবে কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এবং ক্যান্ডিডেটস ফ্রম জেনারেল সার্টিফিকেট এডুকেশন এ লেভেল ও লেভেল যেটা আছে তারা যদি থেকে থাকো তাদের অবশ্যই মিনিমাম ফাইভ এবং টু সাবজেক্টসের রিসপেক্টিভলি আমরা একটু উপরে যাই হ্যাভিং মিনিমাম টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্টস ইন টোটাল আফটার কনভার্সন বেসড অন দ্য ফলোইং স্কেল এই স্কেলটা ফলো করে এখানে দেওয়াই আছে তুমি দেখবা এখানে ভ্যালু দেওয়া আছে পয়েন্ট দেওয়া আছে তোমার অনুযায়ী তুমি অ্যাপ্লাই করবা তুমি দেখবা যে তুমি নিজেই এলিজিবল কি না তুমি অ্যাপ্লাই করবা পরে শর্ট লিস্টে যখন ইয়া দিবে তখন হয়তো তুমি নাও হতে পারো সো এখনই দেখে ভালো মতো অ্যাপ্লাই করো যাতে তুমি আর যাদের নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো নিচে তারা আবার এটা ভেবো না যে যদি হয় এরকম ভাবার কোনোই চান্স নেই কারণ ফার্স্ট এক্সামে বিপি হবে তো হাজার হাজার স্টুডেন্ট এখানে অ্যাপ্লাই করবে আচ্ছা এবং নাইন পয়েন্ট ফাইভের উপরেই তারা অ্যাপ্লাই করবে ওইটার মধ্যেই শর্ট লিস্টেড হওয়া শুরু করবে শর্ট লিস্ট হবে ঠিক আছে এবং অবশ্যই এখানে দেখতে হবে যে ক্যান্ডিডেটস হ্যাঁ উইল হ্যাভ টু সিট ফর ওয়ান আওয়ার রিটার্ন টেস্ট এক একটা সাইট মার্কসের রিটার্ন টেস্ট হবে যেখানে তোমার এই কয়টা সাবজেক্ট থাকবে ম্যাথমেটিক্স বায়োলজি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি এবং এখানে স্টুডেন্টস অপটিং টু অ্যাপ্লাই ফর আইসি এবং সিএসসি মানে যদি কেউ আইসি এস সিএসসিতে অ্যাপ্লাই করতে চাও এবং তার চয়েস লিস্ট যদি এই দুটো সাবজেক্ট থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে ম্যাথমেটিক্স অ্যান্সার করতেই হবে এবং যারা ইনভারমেন্টাল সায়েন্স পড়তে চাও বায়োলজি তার প্রিপারেশনটা ভালো তাকে অবশ্যই ইনভারমেন্টাল সায়েন্সের জন্য বায়োলজি অ্যান্সার করতেই হবে ঠিক আছে ওকে এটা বাদ দেওয়া যাবে না এরকম আর কি বায়োলজি অর ইকো ইন ইচএসসি অর ইকোভেলেন্ট অ্যাজ দেয়ার কম্পালসারি এবং অবশ্যই কম্পালসারি থাকতে হবে ওকে তাও দেখো এখানে আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলি এখানে আমি যেটা বললাম যে মাস্ট অ্যাপেয়ার সেকশন বি মানে তোমার সেকশন বি অ্যাপেয়ার হতে হবে ঠিক আছে মানে পাস করতে হবে এবং অবশ্যই আরেকটা জিনিস এখানে বলা আছে যে কম্পিউটার সায়েন্সের ইঞ্জিনিয়ারিং আর আইসি যদি তুমি পেতে চাও তোমাকে অবশ্যই সেকশন এতে ভালো মার্কস পেতেই হবে ওকে অ্যান্ড এখানে কিন্তু দেওয়া আছে যে উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য এক্সাম অন এনি থ্রি অফ দ্য ফোর সেকশনস তার মানে এই সেকশনগুলোর মধ্যে যে কোনো তিনটা সাবজেক্ট তুমি অ্যান্সার করবা আরটা তুমি অ্যান্সার করবা না তো এমন যদি হয় যে কারো ফিজিক্সের প্রবলেম সে কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ অ্যান্সার করতে পারো কিন্তু বায়োলজি ম্যাথের মধ্যেও যদি তোমার কোনো কিছুতে একটু কম শর্ট কামিস থাকে তাহলে যেমন সাপোজ দেখো তুমি বায়োলজি ভালো পারো ম্যাথ কম পারো বায়োলজি ভালো দাগাও বায়োলজি কম পারো ম্যাথ বেশি ভালো পারো ম্যাথ দাগাও এভাবে তোমার কিন্তু জিনিসটা কি টেকনিক্যালি কাজ করে নিতে হবে সো এটা কিন্তু একটু কনফিউজিং এটা আরও ভালো মতো দেখবা তুমি যে সাবজেক্টটা একদমই কম পড়ো সেটা পুরো বাদ দিয়ে দাও বাকিগুলো তিনটা অ্যাপ্লাই মানে ভালো মতো পড়াশোনা করো কারণ তোমার তো এখানে চান্স আসছে ইংলিশটা এবারও দেয় নাই তো এবারও সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ তো আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন শুরু হবে আট নভেম্বর থেকে এবং বাইশ নভেম্বর পর্যন্ত তার মানে আজকে থেকে শুরু হয়ে যাবে এবং এলিজিবল লিস্টটা দেওয়া হবে টোয়েন্টি সেভেন নভেম্বর মানে কে কে এলিজিবল এবং পাঁচ ডিসেম্বরে আমাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে এবং আঠারো ডিসেম্বর কিন্তু এক্সামটা শুরু হবে এবং কোনটার এক্সাম আঠারো ডিসেম্বর তোমার এক্সাম না সরি মেরিট লিস্ট দেওয়া হবে এবং কোনটার এক্সাম কোন কোন ফ্যাকাল্টির এক্সাম কবে হবে সেটাও কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স টেকনোলজির এক্সাম হবে চোদ্দো ডিসেম্বর ঠিক আছে তো বেশি দিন কিন্তু নাই এবং অনেকে বলতেছে যে ভাই এখনও তো শুরুই করিনি ভালো মতো কীভাবে কি করব অনেক টেনশনে আছি এখনও সময় আছে আজকে আট তারিখ তোমার পরীক্ষা হবে চোদ্দো তারিখ তো তো অ্যাটলিস্ট তুমি সব কিছু বাদ দিয়ে বিশ দিনের মতো তো সময় পাবাই এই বিশ দিন যদি ভালো মতো কিছু করতে পারো ইনশাল্লাহ তোমার কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে তো এইটাই আমি বলবো সবাইকে যাতে সবাই ভালো মতো পড়াশোনা করে এবং আমাদের আমি আবার কোর্স লঞ্চ করেছি মডেল টেস্টের কেউ যদি মডেল টেস্টে ভর্তি হতে চাও আমাকে ইনবক্স করো মডেল টেস্টের সব ডিটেলস আমি দিয়ে দিচ্ছি বিউপির স্পেশাল এফ এসটির জন্য যে যে কোয়েশ্চেন আসছে যেই রিসোর্সগুলো আছে ওখান থেকেই সব সময় কোয়েশ্চেন আসবে এবং স অনেকে সবাই চান্স পেয়েছে আমার যারা আমার কোচিং করে আমার এখানে মডেল টেস্ট দিয়েও অনেকে আসছে যারা ক্লাস করছে এখন বিউপিতে ইনভারমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে আইসি ডিপার্টমেন্টে তো এইটাই সবাকে বলা থাকবে এবং সবাই ভালো মতো প্রিপারেশন নাও আমি আবার ভিডিও নিয়ে আসবো কালকে আমার ভার্সিটি আছে ক্লাস আছে কালকে গিয়ে ইনশাল্লাহ ভিডিও করার ট্রাই করবো তো
মডেল টেস্টের প্রাইস হলো তোমার চারশো নিরানব্বই টাকা এবং সেখানে তুমি ছয় সেট ফুল মডেল টেস্ট তুমি দিতে পারবে এবং গত বছরের কোর্সের সকল রিসোর্সগুলো সবাইকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিব যারা যারা মডেল টেস্টে এনরোল করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম